ओके सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये ए फर्स्ट वीडियो थी तीन दिन ले मैं शागुत जाना चाहिए सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अमर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कथा वाला शुरू कर दो बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन आश्लो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक रागे कौन कौन प्रोग्रामिंग टेक्निक प्रचलित हो सेलो आमदर शेगुरु शंपा की तो जेने नहीं तो होगे देन अमर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो ओके सो अमर बेसिकली तीन धारण के प्रोग्रामिंग टेक्निक के कथा बोल बो नंबर वन अनस्ट्रक्चर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देन स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सो बोध है जाते हैं आश्चर्य जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही रागे आमदर आरो दो ही धारों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निक रोएगे सर नंबर वन होलो अनस्ट्रक्चर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड नंबर टू होलो स्ट्रक्चर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निक ओके सो हमरा फर्स्ट ही जानते थे जो एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निक का क्या बोले सो अनस्ट्रक्चर्ड शेटा एक ता सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक के मध्य थकते होंगे, ठीक है सर? अमी आबर बोली, आश्चर्य ब्लॉक होलो, जे कोटो टुकु जाएगा ते कोन एक ता मेंबर फंक्शन बा वेरिएबल कास्ट करते पार बे, बा वर्केबल, ठीक है सर? कोटो टुकु जाएगा ते शे एक्सेसेबल, कोटो टुकु जाएगा होचे वो ही मेंबर वेरिएबल সো আনস্ট্রাকচার কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক হলো এমন একটা প্রোগ্রামিং টেকনিক যেখানে আপনি যত বড় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এ লিখুন না কেন বা যত বড় লজিক ইমপ্লিমেন্ট করুন না কেন সেটাকে অবশ্যই একটা নন স্টপ অর আনব্রোকেন ব্লকের মধ্যে লিখতে হবে সো বোধহয় যাচ্ছে আসলে আমাদের প্রোগ্রামটা যদি অনেক বড় হয়ে যেত তাহলে কোনো একটা জায়গায় যদি বাগ ধরা পড়তো তাহলে সেই বাগকে ডিবাগ করা যেভাবে কঠিন হতো যেরকম আবার আমরা যদি আমাদের প্রোগ্রামে নতুন কোন ফিচার যোগ করতে চাইতাম বা কোন কিছুকে মডিফাই করতে চাইতাম তাহলে সেটাও খুবই প্রবলেম হয়ে যেত এজন্য আনস্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিকের পরে চলে এসেছিল স্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক সো আনস্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটা एग्जांपल হলো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং সো আমরা যদি এক কথাই বলি আনস্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক সম্পর্কে সেটা হলো আনস্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক হলো এমন একটা টেকনিক যেখানে আপনি যত বড় প্রোগ্রামিং লেখুন না কেন সেটা একটা নন স্টপ ব্লকের মধ্যে লিখতে হবে এবং সেখানে যে প্রবলেমটা সৃষ্টি হয় সেটা হলো আপনি কোনো কিছু মডিফাই করা বা নতুন কোনো ফিচার যোগ করা সেটা খুবই টাফ হয়ে যায় এবং এর एग्जांपल হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং টেকনিক সো আমরা দুই নম্বর কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক সম্পর্কে জানব সেটা হলো কি স্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক সো স্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক কি আমরা সেটা ফারস্টে জানতে যাচ্ছি সো স্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক হলো এমন একটা প্রোগ্রামিং টেকনিক যেখানে আপনার অনেক বড় একটা লজিক বা অনেক বড় একটা প্রোগ্রামকে আমরা ছোট ছোট স্মলার পার্টে ভাগ করে ফেলব এই ছোট ছোট পার্টকে আমরা বলতে পারি ইউনিটস বা মডিউলস আপনারা যারা সি প্রোগ্রাম করছেন সেখানে দেখবেন আমরা ফাংশন বলে থাকি প্রায় ঠিক আছে সো এই ছোট ছোট পার্টকে আমরা ফাংশন বলতে পারি তাহলে স্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক হলো এমন একটা প্রোগ্রামিং টেকনিক যেখানে আমরা টোটাল প্রোগ্রামকে কিছু ছোট ছোট পার্টে ভাগ করব যার প্রতিটা পার্টকে আমরা বলতে পারি ইউনিটস অর মডিউলস অর ফাংশন ঠিক আছে তাহলে এই যে আমরা সি প্রোগ্রাম দেখি আসলে এই সি প্রোগ্রামটাই হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর একটা মোস্ট ইউজেবল एग्जांपल ঠিক আছে তো আমরা সবাই আসলে সি প্রোগ্রাম করি তাহলে সি প্রোগ্রামটাই হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং टेक्निक के एग्जांपल এখন এটা কি স্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক কেন বলি কারণ এখানে আমরা টোটাল প্রোগ্রামটাকে ছোট ছোট পার্টে ভাগ করে ফেলতে পারি তো এই ছোট ছোট পার্টকে আসলে সি তে বলা হয় ফাংশন এবং এই প্রতিটা ছোট ছোট পার্ট বা প্রতিটা ফাংশনের আসলে স্পেসিফিক কিছু কাজ থাকে এবং প্রতিটা পার্টেরও স্পেসিফিক কিছু ইউনিক নাম থাকে যদি আমরা আসলে অনেক বড় একটা প্রোগ্রামকে এভাবে ছোট ছোট পার্টে ভাগ করে ফেলতে পারি তাহলে ওই প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো জায়গায় মডিফাই করা বা নতুন কোনো ফিচার অ্যাড করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এই আনস্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক দেন স্ট্রাকচার্ড কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক এন্ড ফাইনালি চলে আসে আসলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং টেকনিক সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং টেকনিক হচ্ছে এমন একটা প্রোগ্রামিং টেকনিক যেটা সব সময় কাজ করে শুধুমাত্র অবজেক্ট নিয়ে ঠিক আছে তো অবজেক্ট নিয়ে যখন কাজ করবে সেখানে দুইটা জিনিস থাকতে পারে একটা হলো ডেটা এবং আরেকটা হচ্ছে ফাংশন আমরা সি প্রোগ্রামে যে ফাংশনের কথা বলছি সেইটাই ফাংশন এবং डिफरेंट टाइप्स অফ ডেটার কথা আমরা বলছি যেরকম ইন্টিজার টাইপের ডেটা হতে পারে ফর টাইপের ক্যারেক্টার টাইপের ডাবল টাইপের ডেটা হতে পারে সো আমরা যখন একটা ক্লাস তৈরি করব অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং
সেটার কারণ হলো আসলে আমরা আমাদের চারিপাশে যা কিছুই দেখি না কেন ঠিক আছে সব কিছুকেই আমরা অবজেক্ট হিসেবে কল্পনা করতে পারি সো অবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি কাকে বলে অবজেক্ট হলো সেই জিনিস যার অবশ্যই কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং সেটা অবশ্যই আমাদেরকে কোনো না কোনো কাজে হেল্প করবে যেমন আমরা যদি এক্সাম্পল হিসেবে ধরি আমাদের ল্যাপটপ হচ্ছে একটা অবজেক্ট তাহলে এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি কী হতে পারে এই ল্যাপটপের একটা কালার থাকতে পারে এর ল্যাপটপের একটা ওয়েট থাকতে পারে ঠিক আছে ল্যাপটপের হাইট ওয়াইট থাকতে পারে সো এগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো এটা আমাদের কি কাজে হেল্প করতে পারে আমরা ডিফারেন্ট সময়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এখানে ওপেন করতে পারি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড পয়েন্ট ওপেন করতে পারি আমরা ব্রাউজিং করতে পারি এই সকল কাজে আমাদেরকে ল্যাপটপ বা মোবাইল বা কম্পিউটার আমাদেরকে হেল্প করতে পারে আমরা যদি আরও এক্সাম্পলের কথা বলি যেমন হচ্ছে আমরা যদি আমাদের রুমের একটা ফ্যানের কথা বলি তাহলে ফ্যানের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতে পারে যেমন ফ্যানের একটা ওয়েট আছে দেন ফ্যানের কালার আছে ফ্যান আমাদেরকে কি কাজে হেল্প করে ফ্যান আমাদেরকে বাতাই দিচ্ছে ঠিক আছে সো এই যে সব কিছুকে আমরা অবজেক্ট বেসড কল্পনা করতে পারি দ্যাটস ওয়াই আসলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং টেকনিকটা চলে এসছে সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং টেকনিক আর একটা কাজে ইউজ করা যেতে পারে সেটা হলো কি যে আমরা যখন কোনো একটা ক্লাসের জন্য একাধিক অবজেক্ট তৈরি করব তো ওই একাধিক অবজেক্টের মধ্যে আমরা একটা রিলেশন তৈরি করতে পারি ঠিক আছে যেই রিলেশন তৈরি করলে কি হবে আমরা কোনো অবজেক্টের জন্য যে সকল ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলোকে ডিক্লেয়ার করব সেগুলোকে অন্য অবজেক্টের জন্য ইউজ করতে পারব ঠিক আছে তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং টেকনিকের মেজর কিছু এক্সাম্পল হচ্ছে যে সি প্লাস প্লাস জাভা পাইথন সি শার্প এগুলো ঠিক আছে সো আমরা যদি তিনটা টার্মের কথা এক কথায় বলতে চাই তাহলে আনস্ট্রাকচার কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক হলো এমন একটা প্রোগ্রামিং টেকনিক যেখানে আমাদের টোটাল প্রোগ্রামটা একটা নন স্টপ ব্লকের মধ্যে থাকবে স্ট্রাকচার কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক হলো এমন একটা প্রোগ্রামিং টেকনিক যেখানে টোটাল লজিকটা বা টোটাল প্রোগ্রামটা আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্টে ভাগ করে ফেলি দেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং টেকনিক হচ্ছে এমন একটা প্রোগ্রামিং টেকনিক যেখানে আমরা সব কিছু অবজেক্ট বেসড কল্পনা করতে পারব এবং অবজেক্ট হলো সেই জিনিস যার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে এবং সেটা অবশ্যই আমাদের কোনো না কোনো উপকারে আসবে সো আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ডিটেলসে যাব তার আগে আসলে এই তিন ধরনের প্রোগ্রামিং টেকনিক সম্পর্কে আমাদের ব্যাচিক আইডিয়া থাকা দরকার আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন ঠিক আছে ধন্যবাদ